നമസ്കാരം ജെല്ലിക്കെട്ട് ചർച്ചകൾ അങ്ങനെ അവസാനിക്കുന്നില്ല ഒരുപക്ഷെ ജെല്ലിക്കെട്ടിനേക്കാൾ കൂടുതലായി ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ജെല്ലിക്കെട്ടുമായി അനുബന്ധിച്ചുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രതിഷേത സ്വരങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെയാകും ഈ വിഷയം തന്നെയാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തത് നിന്ന് വിജിലൻസിനോട് കോടതി രേഖകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹാജരാക്കാൻ വി എസിന്റെ അഭിഭാഷകന് കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശം ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കെതിരായ കേസിൽ പരാതിക്കാരന്റെ ഹർജിയിൽ വ്യക്തതയില്ലെന്നും തിരുവനന്തപുരം വിജിലൻസ് കോടതി അതിലും ഇന്ന് ജെല്ലിക്കെട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളിലായി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധിയായ പ്രമുഖ താരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ രംഗത്തെത്തിയ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്നിപ്പോൾ കമൽഹാസന്റെ വാക്കുകളാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് തമിഴ്നാട് സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ നിലപാട് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഏതായാലും ഇപ്പോഴും പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ ഒരു പശ്ചാത്തലം അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇന്ന് ന്യൂസ് ആൻഡ് വിസ് പരിശോധിക്കുന്നത് നമ്മളോടൊപ്പം ട്രിവാൻഡ്രം സ്റ്റുഡിയോയിൽ ശ്രീ രാഹുൽ ഈശ്വർ ശ്രീ ഫക്രുദ്ദീൻ അലി എന്നിവർ ചേരുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ബി ജെ പി നേതാവ് അദ്ദേഹം തൃശൂരിൽ നിന്നും ജോയിൻ ചെയ്യും ശ്രീ ദേവദാസ് കണ്ണൂരിൽ നിന്നും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ജെല്ലിക്കെട്ട് വിഷയം ഇപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലം അതാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ന്യൂസ് ആൻഡ് വിസ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ചർച്ചയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഫക്രുദ്ദീൻ ഒരുപക്ഷെ ഒരാഴ്ചയായി നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വലിയൊരു പ്രതിഷേധത്തിന്റെയൊക്കെ ഒരു ഘട്ടം അതിപ്പോൾ മറ്റൊരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു എന്ന് പറയാം എന്നൊരവസ്ഥയിലേക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു സാഹചര്യം അതിന്റെ സൂചനകൾ എങ്ങനെയാണ് അല്ല സൂചനകൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൊടുങ്കാറ്റിന് മുന്നിലുള്ള ഒരു ശാന്തതയാണ് ഞാൻ ജെല്ലിക്കെട്ട് വിഷയം ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് ജെല്ലിക്കെട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രമായിട്ട് ഒരു വിഷയമായിട്ടല്ല കണ്ടിട്ടുള്ളത് ജയലളിതയുടെ മരണത്തിന് ശേഷം നടന്ന ഡിസ്കഷനിൽ നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു ന്യൂ ജനറേഷൻ പൊളിറ്റിക്സ് ദ്രവിഡിയൻ പൊളിറ്റിക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നാൽ നിലവിലുള്ള ദ്രവിഡിയൻ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിനെന്ത് അഴിമതിയുണ്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള യൂണിറ്ററി സ്റ്റേറ്റ് ഫോർമേഷന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള അല്ല അത്തരം ടെൻഡൻസികൾക്കെതിരെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലമായി തമിഴ്നാട്ടിലുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിങ്ങൾ പുതിയ കാലത്ത് സിനിമകൾ എടുത്തു നോക്കൂ നിങ്ങൾ വിജയയുടെ കത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ എടുത്തു നോക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ മണിരന്ധത്തിന്റെ യുവ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ എടുത്തു നോക്കൂ ഇതിലെല്ലാം എല്ലാം തന്നെ ദ്രവിഡിയൻ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ സത്ത ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് എന്നാൽ നിലവിലുള്ള അവിടെ ലോക്കൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് അതിശക്തമായ പ്രതിഷേധമുണ്ട് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ മുമ്പ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദ്രവിഡിയൻ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ താഴ്വേരുകൾ പിന്തുടരുന്ന അതിശക്തരായ രണ്ട് ഭരണാധികാരികൾ അവിടെ തന്നെയാണ് സുധീർ സാർ ഒക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒന്ന് കരുണാനിധിയായിരുന്നു ഒന്ന് ജയലളിത നേരിട്ട് ആ ദ്രവിഡിയൻ പോരാട്ടത്തിന് ഭാഗമായില്ല പോലും ഇതേ കനിയായിരുന്നു നമ്മുടെ എം ജി ആകട്ടെ അതുകൊണ്ട് അവർ വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പൊ അതല്ല ഒരു ലീഡർഷിപ്പിന്റെ ഒരു വാക്കമുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഇതെല്ലാം സ്പില്ലോവർ ചെയ്യുകയാണ് അതിന്റെ സെൻട്രൽ പോയിന്റ് ആയിട്ട് എന്താ ഈ ഈ സംഭവം വരുന്നു ജെല്ലിക്കെട്ട് ജെല്ലിക്കെട്ടിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ആര് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഏറ്റവും ഏൻഷ്യൻ ആയിട്ടുള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യ സിവിലൈസേഷൻ തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് ശൈവ ആരാധന പശുപതി പക്ഷേ പതി മഹാദേവ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പെൺകുട്ടികൾ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ഈ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ മുമ്പ് നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ല ഈ എന്താ പറയുക ഈ കങ്കൺ ഈ വളയിടുന്ന പരിപാടിയുണ്ട് അത് പ്ലസ് ഈ ജെല്ലിക്കെട്ടാണ് സീലുകളും മറ്റുമായി നമുക്ക് കൃത്യമായി കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഈ മൂന്ന് സംഭവങ്ങളാണ് ഈ മൂന്ന് സംഭവങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞ ജെല്ലിക്കെട്ട് ഇത് ഇവിടെ മാത്രമല്ല അവർ അവർ വിചാരിക്കുന്ന വലിയൊരു കോണ്ടിനെ ലെമൂരിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോണ്ടിനെന്റ് ആയിരുന്നു ആ കോണി അത് ആഫ്രിക്കയുടെ ഭാഗങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഇന്തോനേഷ്യ പോലെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഭാഗങ്ങൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലും കൂടി കൂടിയിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ സെനഗലിലെല്ലാം തന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള പിന്നെ ബുൾഫൈറ്റ് പോലെയുള്ള വിവിധ ആചാരങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ സാംസ്കാരിക സത്തയുടെ ഭാഗമായിട്ടും ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇത് ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ടുള്ള പോയിന്റ് തന്നെയാണ് അവർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സുപ്രീം കോടതി കോഴ്സ് സമീപനത്തോട് കൂടി ഇടപെടേണ്ടിയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഇടപെടൽ കൃത്യസമയത്ത് വേണ്ടിയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഈ വാങ്ങിയ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ ജനങ്ങളുടെ പ
തമിഴന്റെ പോരാട്ടവുമാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആ തമിഴൻ വളരെ വിശാല മനസ്കനാണ് തമിഴന് തമിഴന്റേതായ ബോധമുണ്ടെങ്കിലും പൊതു ഇന്ത്യൻ ബോധത്തോടും എല്ലാ ജാതി മതങ്ങളെയും ആവാഹിക്കാനുള്ള ബോധത്തോടും കൂടിയുള്ളവനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിം ജനസമൂഹവും ക്രിസ്ത്യൻ ജനസമൂഹവും അവിടുത്തെ ഹിന്ദു കോവിൽ സമൂഹവും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ജെല്ലിക്കെട്ടിന് വേണ്ടി പോരാടിയത് തമിഴന്റെ ആ വിശാല മനസ്കത മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു നായരച്ഛനും ഈഴവ അമ്മയ്ക്കും പറഞ്ഞ മലയാളിയായ എം ജി ആറിനെ തങ്ങളുടെ നായകനായി സ്വീകരിച്ച ജനതയാണ് കന്നടികയിലെ അയ്യങ്കാരായ ബ്രാഹ്മണായ ജയലളിതയും മറാത്തയിലെ ക്ഷത്രിയനായ രജനീകാന്തിനെയും കമലാഹാസൻ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഹ്മണനായ എത്തീസ്റ്റും ലെഫ്റ്റ് ലിബറലായ ആളെയും ഒക്കെ സ്വീകരിച്ച വ്യത്യസ്തതകളെ ആഘോഷിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ജനതയാണ് അവരുടെ സംസ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വലിയ പോരാട്ടമായിരുന്നു ഇത് അതിനെ സങ്കുചിതമായ മൃഗസംരക്ഷണത്തിന്റെ കണ്ണിലൂടെ മാത്രം കാണാതെ ഒരു കാരണവശാലും കാളയോട് ക്രൂരത വേണ്ട പക്ഷേ അത്തരം തെറ്റുകൾ ചരിത്രത്തിൽ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് ദേശീയ ചാനൽ നിന്നൊരു വ്യക്തി ഞാനായിരിക്കും നമ്മുടെ ശിവസേനാപതി അടക്കം ജെല്ലിക്കെട്ടിന്റെ എല്ലാ നേതാക്കളോടും വളരെ അടുത്തിടപഴകി ഒരുപാട് പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സിന് നാഷണൽ മീഡിയയിലും ഹിന്ദി മീഡിയയിലും അവസരങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇതിൽ നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിലെ ഹിന്ദി വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭത്തിന് ശേഷം തമിഴ്നാട് കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രക്ഷോഭമായ ജെല്ലിക്കെട്ടിന് ഹിന്ദിക്കാരുടെ വലിയ പിന്തുണയുണ്ടായിരുന്നു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസിന്റെ പിന്തുണയുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും പന്ത്രണ്ടോളം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും തമിഴന്മാരും ഇന്ത്യക്കാരും പിന്തുണ നൽകി ഒരർത്ഥത്തിൽ ഒരു ദേശീയോദ്ഗ്രഥത്തിന്റെ കാഴ്ചയെ നമുക്കൂടെ കാണാൻ കഴിയും ഒരു പുതിയ പൊളിറ്റിക്സ് തമിഴ്നാടിന്റെ ബോധമണ്ഡലത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയും ഹിന്ദു വലതുപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങളടക്കം എല്ലാവരും അതിനെ സ്വീകരിക്കുകയും അത് പൊതു ദേശീയോദ്ഗ്രഹണത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയം അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൽ റോബോട്ട് ക്ലാഡ്വെൽ ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ആര്യനും ദ്രവീഡീനുമായി നമ്മളെ തിരിച്ചത് ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കൾച്ചറൽ നാഷണലിസത്തിന്റെ പേരിൽ തമിഴ് ജനത ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പൊതുബോധത്തോട് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ആകുകയും എന്നാൽ തങ്ങളുടെ സംസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുന്ന ഈ കാഴ്ചയും ഉള്ള മനോഹരമായ ഒരു ഇവോൾവിംഗ് പൊളിറ്റിക്സ് ഒരു രാഷ്ട്രീയം കൂടെ അതിലുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും യെസ് ദേവദാസ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് പോലെ തന്നെ അതിന്റെ പല പോസിറ്റീവ് വശങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാളികളെക്കാളൊക്കെ കൂടി ഒരുപക്ഷെ ഈ സംസ്കാരം പാരമ്പര്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൽ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി വികാരപരിതമായി ഇടപെടുന്ന ഒരു ശൈലിയാണ് അവർക്കും ഉള്ളത് പക്ഷെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് കോടതിയായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഭരണകൂടമായാലും ഒക്കെ ഇടപെടേണ്ട ഒരു ഘട്ടം വരുമ്പോൾ അവിടെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള അതിവൈകാരിക ഘടകങ്ങൾ ഇവിടെയും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ദേവദാസ് ഈ സൗമ്യ ഈ എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ ഒരു മാറ്റർ വരുമ്പോ ഈ സ്റ്റുപ്പിഡിറ്റി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇത് ആബ്സലൂട്ട് സ്റ്റുപ്പിഡിറ്റി ആണ് ഇപ്പൊ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ പറയാ കോടതിന്റെ മുമ്പാക രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ സുപ്രീം കോടതി ഇതെല്ലാം ഈ പെറ്റയും മറ്റേന്നല്ല കേസിന് പോയ ഒരു നാഗരാജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് അവന്റെ മോൻ മാരിമുത്തു കൊല്ലപ്പെട്ടു ഇതേപോലത്തെ ഈ ഈ കാളേനെ തല്ലി ഓടിക്കുമ്പോൾ ഇവർ ഈ കൾച്ചറിലും മറ്റൊന്നുമില്ല അത് നാലായിരം കൊല്ലമൊന്നുമില്ല മൂവായിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലം എന്നാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് അത് വേറെ പ്രശ്നം പക്ഷേ എന്നാലും ആ കൊല്ലപ്പെട്ട അച്ഛനാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോയത് പിന്നെ പെറ്റ അതിനെ ബാക്കപ്പ് ചെയ്തതെന്നേ ഉള്ളൂ ആ ഇതിൽ കേസ് വിധി വന്നു കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കുമായിരിക്കും ജാനുവരിയിൽ ഒരു ബി ജെ പി ഇന്ത്യയോ എല്ലാ ശശികല നേതാവെല്ലാം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ ജെല്ലിക്കെട്ട് നടത്തുന്നു പറഞ്ഞു സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു നടത്തിയാൽ എല്ലാവരും അതിന്റെ കണ്ടപ്റ്റ് ഓഫ് കോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അനങ്ങാണ്ട് ജയലളിത ഉള്ള കാലത്ത് അനങ്ങാണ്ട് നിന്നവർ പെട്ടെന്ന് ഒരു വാക്യൂം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഉള്ളിൽ ബാക്ക് ഡോറിലെ കൂടി ഇനി ഭരണം പിടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർസും അതൊരു സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യ ടുഡേന്റെ കോൺക്ലേവിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് കമലാസൻ തുടങ്ങി വെച്ചത് നിങ്ങൾ മലയാളികൾ ബിരിയാണി കഴിക്കുന്നില്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെയാ പിന്നെ ഉത്സവത്തിന് ആന ഉത്സവത്തിന് ആന പാടില്ലാന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഇത് എന്താ പറയുക ഈ പൂജാരി തലയമേലും വെച്ചാലും ദൈവം അവിടെ ഇരുന്നോളൂ ഈ ആനക്ക് പതിനാല് കിലോമീറ്റർ നടക്കേണ്ട ആനേനെ വെച്ച് ക്രൂവൽറ്റി ടു ആനുവൽ ഇപ്പൊ എന്താ
ബുൾബുൾ റേസ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇറങ്ങി അതിൻ്റെ മറവിൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി പറയാൻ ഇനി ബി സി സി ഐ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പിൻവലിക്കേണ്ട ബി സി സി ഐ എന്ത് ചെയ്തു ഇതുവരെ കേസിൻ്റെ വിധിയായി നിന്ന സാധനത്തിൽ ഗവൺമെൻറ്റിനെയും മറ്റേ ബി സി സി ഐൻ്റെയും പേരുകൾ കേൾക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിതാ ഇന്ന് വിധി അതാ മാറ്റിവെച്ചിന് ഇനി അട്ടിമറിച്ച് സ്പോർട്സ് കോഡ് കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയെ നോക്ക് കുത്തിയാക്കിക്കൊണ്ട് സെൻട്രലും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റും കളിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റുപ്പിടിക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ കൊലപാതകം ഏത് ഒരു ലോ ഓഫ് ദ ലാൻഡ് കൊലപാതകമാണ് വാദിക്കൊണ്ട് ഒരാഴ്ച സ്കൂൾ കോളേജ് പൂട്ടിയ ആരും ഉത്തരം പറയും ബേസിക് റൈറ്റ്സിന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് ബുള്ളക്ക് റൈസ് സ്റ്റേറ്റ് സ്പോൺസർ നടത്തിയിട്ട് കൊല്ലപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ കഥ പറയാൻ ആയിരിക്കെങ്കിലും നേരം ഉണ്ടായ ചോര വീണില്ലേ അത് കണ്ടിട്ടെങ്കിലും സുപ്രീം കോടതി ഉടനടി നിർത്തി വെക്കണ്ടേ സുപ്രീം കോടതിയും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്ന ദയനീയ കാഴ്ച സാധാ ജനങ്ങൾ ഇതാ നോക്കി നിൽക്കുന്നു എന്താണ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് ലോ ഓഫ് ദ ലാൻഡ് ഓരോ സ്റ്റേറ്റും എടുത്താൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അതാണ് ഇപ്പോൾ ഭവാനി പുഴയിൽ തടയണം നിയമിക്കുന്നു പനീർശെൽവം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു കേരളം തടയണം നിർമ്മിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ കേരളം ആരോടും ബഹളത്തിന് പോകലില്ല സാധാരണ ഈ കൾച്ചർ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റുപ്പിഡിറ്റി അതേസമയം ദളിത്തിന് അവിടെ ഗ്ലാസ് കഴുകി എടുത്തുകൂടുക ഉന്നത ജാതിക്കാരൻ്റെ വെള്ളം എടുത്തുകൂടുക ആ റൈറ്റ്സിന് വയസ്സന്മാറ പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ച് കുളിപ്പിച്ചിട്ട് കൊല്ലുന്ന് ചെറിയ കുട്ടികളെ കായിൻ്റെ പാല് കൊടുത്ത് കൊല്ലുന്ന പെൺകുട്ടികളെ അതിന് ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റിക്കൊന്നും ഇത് ഈ കമലാഹാസനോ സൂപ്പർ സ്റ്റാർസോ വരുന്നില്ല അതേസമയം ഒരു ജെല്ലിക്കെട്ട് ജെല്ലിക്കെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഓലക്കെട്ടിനെ ഇവിടെ നിരോധിക്കണം സുപ്രീം കോടതി ഉടനടി ഇടപെട്ടിട്ട് ഇതിനുള്ള ഉത്തരം തേടണം ഇതുവരെ ഇപ്പോൾ ഒരു കൊലപാതകമോ അല്ല കണ്ണൂരിലോ ഇവിടെ എവിടെയോ കേരളത്തിൽ നടന്നാൽ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇലക്ഷൻ വേണം എന്ന് പറയുന്ന ഈ കുമനവും അവിടുത്തെ ബി ജെ പി നേതാവും എന്തുകൊണ്ട് ജെല്ലിക്കെട്ടിൻ്റെ പ്രശ്നത്തിൽ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഇലക്ഷൻ വേണം എന്ന് പറയുന്നില്ല അവിടെ മാറ്റണം എന്ന് പറയുന്നില്ല അവിടെ ലോ ഓഫ് ദ ലാൻഡ് തകർന്നിരിക്കുന്നു ഒരാഴ്ച സീജ് ചെയ്തു കടലിൽ തുള്ളുന്നു കടലിൽ തുള്ളട്ടെ ജെല്ലിക്കെട്ടല്ല ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഇവിടുത്തെ മനുഷ്യന്മാരാണ് ജീവിതം നാലാളെ കൊന്നു എൺപത്തിമൂന്നാൾ പരിക്കേറ്റു ആരെങ്കിലും കണ്ണീർ ഒഴുക്കിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാനൽ ചർച്ച ചെയ്തു ആ നാല് കുട്ടികളെ ആ നാഗരാജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ മാരിമുത്തുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആരെങ്കിലും വാദിച്ചോ കമലാസൻ അനങ്ങാണ്ട് ഈ മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അവരവരെ കരിയർ ബിൽഡ് ചെയ്യാനല്ല വേണ്ടേ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് കിൽ ഇത് ആനിമൽസിൻ്റെ ക്രുവലിറ്റിയാണ് അത് പലയിടത്തും ബാൻ ചെയ്തു ഞങ്ങൾ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയിൽ ടെക്നോളജിക്കൽ ടെക്ട്രോണിക് ഏജിൽ ജെല്ലിക്കെട്ട് മാലക്കെട്ട് ഓലക്കെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കളിക്കുമല്ല വേണ്ടത് നിങ്ങൾ നടപടി ഉണ്ടെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതി ലോ ഓഫ് ദ ലാൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എവറി വൺ പാരമ്പര്യവും സംസ്കാരവും ഒക്കെ അതിനെ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല സ്വാഭാവികമായും അതൊക്കെ ഓരോ ചരിത്രത്തിന്റെ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിന്റെ കൂടി ഭാഗമാണ് പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ നിലവിലത്തെ അവസ്ഥ കൂടി വെച്ചുകൂടി പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ജെല്ലിക്കെട്ട് വിഷയത്തിലും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ എടുത്ത നിലപാടടക്കം ശ്രീ ദേവദാസ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി അവിടെ ഒരു ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭരണ സംവിധാനത്തെ മുഴുവൻ നോക്കുകുത്തിയായി നിർത്തി ഒരു വലിയ പ്രക്ഷോഭം നടത്തുന്നു അതും ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയത്തിന് വേണ്ടി ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ബി ജെ പി എടുക്കുന്ന നിലപാട് കൂടി അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ദേവദാസ് പറഞ്ഞത് വേറൊരു അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ ജെല്ലിക്കെട്ട് മായക്കെട്ട് ഓലക്കെട്ട് ഒക്കെ നാല് മൂന്നാല് ദിവസമായി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് സൗമ്യ ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടിയിരുന്ന വിഷയം നമ്മുടെ ലോ അക്കാദമി ആയിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് പീപ്പിൾ ചാനൽ ലോ അക്കാദമിയിലെ ചർച്ചയെ കുറിച്ച് ദേവദാസ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു രസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു മിനിറ്റ് ദേവദാസ് ദേവദാസ് ബഹളമൊക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ലോ അക്കാദമിയുടെ ചർച്ചയായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ദേവദാസ് പറഞ്ഞത് ശരിയായി കുറെ നേരമായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടു മൂന്നാല് ദിവസമായിട്ട് ഈ ഓലക്കെട്ടും മഹാക്കെട്ടും ജെല്ലിക്കെട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് സമയങ്ങളെയാണ് കേരളത്തിന്റെ ദേവദാസ് ഒന്ന് അടങ്ങിയിരിക്കും ദേവദാസ് ഞാനൊന്ന്
അതുകൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ജനഹിതം മനസ്സിലായിട്ട് നാളെ നമ്മുടെ ഫക്രുദ്ദീൻ അലി എൻ്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്ത ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് നരേന്ദ്രമോദി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേനെ അപ്പോൾ അതൊന്നും പറയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ജനഹിതത്തെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് സമീപനവും ഇല്ലാതെ ജനഹിതം നാളെ കേരളത്തിലെ ജനഹിതവും കർണാടകയിലെ ജനഹിതവും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയ യുദ്ധ മാർക്കെതിരെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ വ്യത്യസ്ത മതവിഭാഗങ്ങളും വ്യത്യസ്ത സംസ്കാര വിഭാഗങ്ങളും ഡൽഹിയിലുള്ള ഒരു ശതമാനം ലുട്ടിയൻസ് ലിബറൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ശ്രീ ദേവദാസിനെ പോലുള്ളവർക്കെതിരെയാണ് പോരാടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ജെല്ലിക്കെട്ട് ഇഷ്ടമല്ല വരണ്ട ആരെങ്കിലും നിർബന്ധിച്ചോ സാറിന് ജെല്ലിക്കെട്ട് കാണുന്ന താല്പര്യം ടി വി ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ബാക്കിയുള്ളവരുടെ സാംസ്കാരിക ഇതാണ് ലിബറൽസിന്റെ അസഹിഷ്ണുത വേറൊരാൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചാടിക്കേറി സംസാരിക്കുന്ന കാര്യം അവര് പൊള്ളയാണ് അവർ പേടിയാണ് മറ്റൊരാൾ കൃത്യമായി പോയിന്റ് പറഞ്ഞാൽ തകർന്നു വീഴുന്ന ക്യൂഡോ ലിബറലിസം മാത്രമേ അവർക്കുള്ളൂ അതിന്റെ പേടി എല്ലാരും ഇത് കാണുന്നവർ കേൾക്കണം ഞാനോ പ്രകൃതിയോ ഞാനോ ഫക്രുദ്ദീനോ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാറോ ബാക്കി ആരും സംസാരിച്ചപ്പോ ഇടപെട്ടില്ല പക്ഷെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാർ സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോഴും ദേവദാസ് കയറി ഇടപെടുന്നതിന്റെ പിന്നിലുള്ള മനഃശാസ്ത്രം കൊള്ളയുടെ മനഃശാസ്ത്രമാണ് അതായത് കണ്ടന്റ് ഇല്ലാത്ത പാത്രത്തിൽ അടിച്ചാൽ സൗണ്ട് കേൾക്കുമെന്നുള്ള മനഃശാസ്ത്രമാണ് ശ്രീ ദേവദാസ് ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം അങ്ങേക്കാൾ നല്ല സ്വരമുള്ള ബഹളം വെക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങേക്കാൾ കൂടുതൽ നേരം ബഹളം വെക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ മറ്റൊരാളുടെ വാർഡുകൾ കേൾക്കാൻ കഴിയാത്ത നിങ്ങളുടെ ഈ അസഹിഷ്ണുതയാണ് യഥാർത്ഥ ലിബറൽ ഫാസിസം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഓർക്കേണ്ട ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ യുദ്ധം ഈ സോക്കോൾഡ് ലുട്ടിയൻസ് ലിബറൽസിന് എതിരെയാണ് പീറ്റ പോലെ കോടിക്കണക്കിന് ഡോളർ ഫണ്ട് ഉള്ള ഒരു സംഘടന ഒരു വശത്തും പാവപ്പെട്ട തമിഴ് കർഷകൻ മറുവശത്തും നിൽക്കുന്ന ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഞങ്ങൾ കേരളത്തിന്റെയും ഭാരതത്തിന്റെയും തമിഴിന്റെയും സംസ്കാരത്തോടൊപ്പം നിന്നു ഇപ്പൊ മോദിജി ഉള്ളതുകൊണ്ട് നടന്നത് കോൺഗ്രസിന് ഇതിനോട് എതിർപ്പൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കോൺഗ്രസുകാർക്ക് ലിബറലുകളെ പേടിയാ ലിബറലുകൾ ചോദിച്ചത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ എത്ര ദളിതന്മാർ ഏതൊക്കെ എത്ര ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കയറാൻ പറ്റാതെ ഇപ്പോഴും ചിരട്ടയിൽ വെള്ളം കുടിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് അതിനിടെ എതിരെ ഒന്നും പ്രക്ഷോഭം ഉയരുന്നില്ല കറക്റ്റ് എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ വേറെ എത്ര കർഷക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അത് നോക്ക് വേറെ ചർച്ച ചെയ്യണം ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചില അമ്പലങ്ങളിൽ ഒരുപാട് അമ്പലങ്ങളിൽ യാതൊരു ജാതീയതയും ഇല്ല പക്ഷെ ചില അമ്പലങ്ങളിൽ പ്രശ്നമുണ്ട് അത് പരിഹരിക്കാം കർണാടകയിലെ ഒരു അമ്പലം അവിടെ ബി ജെ പി സി പി എം കാരെല്ലാം ഒരുമിച്ചാണ് കുക്കി സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പരിഹരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അത് പരിഹരിക്കാം ഈ വിഷയത്തിൽ ഡി വൈ എഫ് ഒരു പ്രത്യേക നന്ദി കൂടിയുണ്ട് ഗാന്ധിയൻ സമരമുറയായ നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹം ഒരു ദിവസം ജെല്ലിക്കെട്ടിന് വേണ്ടി ഇരുന്ന് ഡി വൈ എഫ് എക്കാർ മാതൃകയായതിന്റെ നന്ദിയും ഈ അവസരത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പിന്നെ ഒരു വിഷയം കൂടി ശ്രീ ജല ദേവദാസ് പറഞ്ഞ ഒരു ആംഗിൾ വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് ജെല്ലിക്കെട്ട് മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ലത് ജെല്ലിക്കെട്ടിന് വേണ്ടി അമ്പലങ്ങളിലെ അമ്പലങ്ങളിലെ ആനകൾക്ക് വേണ്ടി കമ്പള എന്ന കർണാടകത്തിലെ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി ശബരിമലയ്ക്ക് വേണ്ടി വിശ്വാസ സ്വാതന്ത്ര്യം ആർട്ടിക്കൾ ട്വന്റി ഫൈവ് സാംസ്കാരിക സ്വാതന്ത്ര്യം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പോരാട്ടമാണ് ഞങ്ങളെ എല്ലാം തമിഴ്നാടിന്റെ ഈ പോരാട്ടവും വിജയവും എനർജൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സുപ്രീം കോടതി ഫൈവ് സ്റ്റാർ ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ എന്ന് മോദിജി വിളിക്കുന്ന കുറെ പേരുടെ പ്രത്യേക പ്രഷറിന് വശംവതരായി ഇത്തരം സ്യൂഡോ ലിബറൽ ശരിക്കും നല്ല ലിബറൽ അല്ലാത്ത സ്യൂഡോ ലിബറൽ എന്ന വാക്ക് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ചേർത്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൂടെ അതുകൊണ്ട് നല്ല ലിബറൽ അല്ലാത്ത വിധികൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനെതിരെയുള്ള ജനരോഷമാണ് കണ്ടത് ഇത് എല്ലാ ജാതികളും എല്ലാ മതങ്ങളും എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും തമിഴന്റെ ആത്മാഭിമാനത്തിനൊപ്പം നിന്നത് ഭാരതത്തിന് നാഷണൽ ഇന്റഗ്രേഷന്റെ ഫീലാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ആ സൗമ്യ ഈ എന്നെ ടാർജറ്റ് ഈ ലിബറൽ എന്നല്ല എൻ്റെ വേർഡിൽ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രാഹുൽ ഈശ്വറിനെ പോലത്തെ ഈ സോക്കോൾഡ് ഈ വലത്തുവശ മോഡി ജി എന്നല്ല പറഞ്ഞാൽ നായ് കുറുക്കന്മാരെ പോലത്തെ കുറെ എണ്ണം ഉണ്ട് നായ് കുറുക്കന്മാർ രാവിലെ ഓരിയിടും രാത്രി കുറുക്കനെ പോലെ ഓരിയിടും രാവിലെ ഇത് കുരക്ക അതൊന്നും ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നമല്ല ഈ മോഡി ജി മോഡി ജി മോഡി ജിന്റെ കളി ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിം കളിച്ച ഐ പി എൽ സിക്സ
ആ മാരുമിത് പെറ്റയല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചിക്കൻ കഴിക്കാൻ മനുഷ്യ അറച്ച് കഴിക്കും മനുഷ്യനെ അറുത്ത് കഴിക്കുവാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ പല ഇവിടെ ലോ ഓഫ് ദ ലാൻഡ് ആണ് രാഹുൽ ഈശ്വർ നിങ്ങളെ മോഡി അല്ല മോഡി വീട്ടിൽ പോയി ഇരുന്നോളോ ലോ ഓഫ് ദ ലാൻഡ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ലോ ഓഫ് ദ ലാൻഡ് സുപ്രീം കോടതി ആണ് ഇവിടുത്തെ വേൾഡ് സ്റ്റേ ചെയ്തു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കി സ്റ്റേറ്റ് സ്പോൺസർ ജെല്ലിക്കെട്ട് നടത്തിയപ്പോൾ നാലാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ രാഹുൽ ഈശ്വറിനെ പോലത്തെ ഈ എന്താ മോഡിജി ഭക്തന്മാർ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് നോക്കിയിട്ട് കുറെ ഇനി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പാവോ രാഹുൽ ഈശ്വറിന്റെ പേര് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുമെന്നോ എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും നോക്കണ്ട ക്രൂവൽറ്റി ടു ആൻഡ് കൻബാല എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തതാ ഇവിടെ ഒരു ഒരു സുപ്രധാനമായ ഒരു വിഷയം ഒരു ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തെ നോക്കുകുത്തിയാക്കി നിർത്തുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ഇവിടെ ഇല്ലേ ഇവിടെ പറയുന്നത് പോലെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ജനഹിതം നോക്കുന്നു ആ അത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതിക്ക് മുന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ നിയമവശങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രാധാന്യം കൂടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് വളരെ ഡിഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ചോദ്യമാണ് ഡിഫിക്കൽ വളരെ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ വേറെ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ തമിഴ്നാട് തമിഴ്നാട്ടിൽ നാഷണൽ ആയിട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടില്ല എന്ന രീതിയിലുള്ള സംസാരമൊന്നും ശരിയല്ല കഴിഞ്ഞ ഒരു മുപ്പത് അല്ലെങ്കിൽ അണ്ണാതുരയുടെ കാലഘട്ടം തൊട്ട് ഇപ്പം രാമസ്വാമി നായിക്കരായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയി തമിഴ് ഈലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യേക സ്റ്റേറ്റിനെ വേണ്ടി വന്നത് രാമസ അണ്ണാതുരയുടെ കാലം ജി ആർ എണ്ണാതി എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ദേശീയ ഭാരതം അല്ലെ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ എൻഡിറ്റി ആയിട്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ എൻഡിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് കാരണം അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അവരുടെ തമിഴ് സ്വത്ത് ഉയർത്തി പിടിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ തമിഴ് സ്വത്തത്തിന് അവർ പുതിയ പുതിയ നിർവചനങ്ങൾ കൊടുത്തു ഇപ്പൊ ബി ജെ പി ആയിട്ട് സഖ്യം ഉണ്ടാക്കാം കോൺഗ്രസുമായിട്ട് സഖ്യം ഉണ്ടാകാം മുമ്പ് ആലോചിക്കാൻ പറ്റാത്തതായിരുന്നു ഒരു പിന്നെ ബ്രാഹ്മണനെ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കും ആ രീതിയിലൊക്കെ മാറ്റം വന്നു ആ നാഷൻ ഇന്റഗ്രേഷൻ പ്രോസസ് വളരെ കാലമായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ ഇന്ത്യ എന്ന് മഹാരാജ്യത്ത് വിട്ടിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ശ്രീലങ്ക തമിഴെ പോലെ സെപ്പറേറ്റ് എൻഡിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അത് അഞ്ച് ശതമാനം ആളുകൾ ഉണ്ട് അവരന്നേരം വന്ന് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയ ആളുകൾ അല്ല തമിഴൻ വളരെ കാലമായിട്ട് നമ്മുടെ ദേശീയ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ആ പ്രോസസ് വളരെ കാലം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പുതിയ പ്രോസസ് അല്ല ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവിടെ തമിഴ് രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ദ്രവീഡിയൻ പൊളിറ്റിക്സിന് ഉണ്ടായ ജീർണതയുണ്ട് ദ്രവീഡിയൻ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയണം അതിനെ ഒന്ന് അതിനെതിരെയുള്ള ഒരു പ്രതിഷേധം കൂടി ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഏറ്റവും വലിയ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഏറ്റവും നല്ല റാലിയും പോയാൽ ജെല്ലിക്കെട്ട് ജെല്ലിക്കെട്ടിന്റെ ആ ഒരു പാരമ്പര്യം തന്നെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റൂട്ട് പിന്നെ ആ ജയലളിത ആ ഒരു വാക്കുമുണ്ട് കാരണം മറ്റേ ഇവർക്കാർക്കും ഈ ലെഗസി ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഷാലിൻ എന്ത് ലെഗസിയുള്ളത് ചിന്നമ്മയ്ക്ക് എന്ത് ലെഗസി ഉള്ളത് പക്ഷെ ജയലളിത വരെ ആ ലെഗസി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അതിങ്ങനെ കിടന്നിരുന്നത് അത് പുതിയ രൂപത്തിൽ വരും പുതിയ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് അവിടെ വരും അതാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ രണ്ട് ഇവിടുത്തെ കാര്യം നമ്മളിപ്പം ഈ പട്ടിയെ പശുവിനെ പട്ടി എന്ന് വിളിച്ച് പേപ്പട്ടി എന്ന് വിളിച്ച് മുതിരോത്ത് ലുട്ടൻസ് ഡെല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലുട്ടൻസ് ഡെല്ലി ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിനയിക്കുന്നത് റൈറ്റ് വിങ് ആക്ടിവിസ്റ്റുകളും റൈറ്റ് വിങ് ആയിട്ടുള്ള നേതാക്കന്മാരും ഒക്കെയാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മുതിര കുത്തിയാലും മാറ്റി നിർത്തേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ആ കൂട്ടത്തിൽ നല്ല ആളുകളുണ്ട് ഈ കൂട്ടത്തിൽ നല്ല ആളുകളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ദേവദാസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ദേവദാസ് ആ കാര്യങ്ങൾ തുറന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയി രാഹുലാണ് വേറെ രീതിയിൽ പറയും നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ കണ്ടവ രണ്ട് രണ്ട് പേരും രണ്ട് രീതിയിൽ പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ കേരളം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പറയാം ഞാനിപ്പോൾ അതിന് നിൽക്കാത്തത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറച്ചൊരു അക്കാദമിക ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് നിൽക്കാത്ത ഒരു ഇത് നിൽക്കുന്നത് അത് ആ രീതിയിൽ കാണാം നമ്മൾ ആരെയും ബ്രാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട രാഹുലിനെയും ബ്രാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട രാഹുൽ അവസ്ഥ തന്നെ രാഹുലിനെയും ബ്രാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട അദ്ദേഹത്തെ ബ്രാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അദ്ദേഹം നല്ല സ്വന്തമായി ചിന്താഗതിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള ആളാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നതിലുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അതുമായിട്ട് ഡിബേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് രണ്ട് കൾച്ചറൽ നാഷണലിസം എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രാചീനമായിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അത് വളരെ കാലമായിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണ് അതായത് ബി
പതുക്കെ പതുക്കെ ഉണ്ടായി വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് കോടതി കൂടി ഞാൻ കോടതി വിമർശിക്കുന്നതല്ല കോടതി കൂടി കുറച്ച് എന്താ സമചിത്തതയോട് കൂടി കാര്യങ്ങൾ കാണേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് സൗത്തിന്റെ തമിഴിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു നാച്ചുറൽ ഉണ്ടല്ലോ അവന്റെ ആ ചരിത്രം അതെല്ലാം കൂടി മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് പോയിട്ട് ഇതിന്റെ അനിമൽസിന് നേരെയുള്ള ക്രൂവലിറ്റി പരമാവധി കുറച്ചുകൊണ്ട് കാഷ്വാലിറ്റി ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത പരമാവധി കുറച്ചുകൊണ്ട് പ്രതീകാത്മകമായി ഇത് അനുവദിക്കുന്നതാണ് ഒരു എന്താ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം സ്പിരിറ്റിനോട് യോജിച്ചിട്ടുണ്ട് തുറന്നു പറയട്ടെ ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ ആണ് വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഉണ്ടാക്കിയ നിയമങ്ങളാണ് മുഴുവൻ മനുഷ്യൻ നിയമത്തിന് വേണ്ടി അല്ല പകരം നിയമം മനുഷ്യന് വേണ്ടിയാണ് ആ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന നിയമത്തിൽ പരമാവധി എല്ലാവരെയും അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യണം പക്ഷെ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം ഫക്രുദ്ദീന്റെ നല്ല മനസ്സുകൊണ്ടാണ് ഫക്രുദ്ദീൻ ഒരു സെൻട്രൽ സ്പോസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം ഈ ലിബറലുകൾക്ക് പേടിയാണ് അതായത് അവിടുത്തെ മുസ്ലിം പള്ളികളിൽ നിന്നും അവിടുത്തെ പ്രത്യേക ഹോട്ടലിൽ നിന്നും അവിടുത്തെ ഹിന്ദു ജെല്ലിക്കെട്ട് പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സ് ഒരുപാട് ഫുഡ് തരുന്ന ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു ഈ വിഘടി ഇവരെ വിഘടിപ്പിക്കാനും മുന്നോക്കക്കാരെയും പിന്നോക്കക്കാരെയും വിഘടിപ്പിക്കാൻ ഈ സോ കോൾഡ് ലിബറലുകൾ അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പാത ഇന്തും പിന്തുടർന്ന് ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂൾ പോളിസി അനുവർത്തിക്കുന്ന ലിബറലുകൾ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഈ നാട് തമിഴ്നാട് ദ്രാവിഡ ദേശം ഇന്ത്യൻ ജനത ജെല്ലിക്കെട്ടിന് വേണ്ടി കൾച്ചറൽ നാഷണലിസത്തിന് വേണ്ടി സാംസ്കാരിക ഏകതയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആ വൈവിധ്യത്തെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഏകതയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ശക്തമായ പോരാട്ടങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അതിൽ അസഹിഷ്ണുത തോന്നുന്നവർ മൃഗങ്ങളെ വെച്ച് നമ്മളെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക എന്ന് ഓർക്കുക സിന്ധുവും സരസ്വതിയും കാവേരിയും വൈകയും നർമ്മദയും കാളയും പശുവും ആനയും എല്ലാം നമ്മുടെ സ്വത്വബോധത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് ആ ഭാഗങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന തമിഴന്റെ ഈ വിജയത്തിൽ അവർക്ക് അസൂയാണ് അവർ അസ്വസ്ഥരാണ് കാര്യം സാംസ്കാരികതയുടെ പേരിലാണ് ഇവരെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് അപ്പൊ അത് സമ്മതിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഇന്നലെ ഒരു ചാനൽ ഇരുന്ന ഒരു ലിബറൽ പറയുന്നത് കേട്ടു ഡീമോണിറ്റൈസേഷൻ എത്രയുള്ള പ്രതിഷേധമായിരുന്നു എന്ന് അപ്പൊ എങ്ങനെങ്കിലും ഇത് വഴി തിരിച്ചുവിട്ട് അവന്റെ കോവിൽ കാളകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടം അല്ല എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനും അവന്റെ സാംസ്കാരികതയ്ക്കും നാഗരികതയ്ക്കും വേണ്ടിയുള്ള കൾച്ചർ ആൻഡ് സിവിലൈസേഷന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടമാണെന്നുള്ളത് മറച്ചു വെക്കാൻ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ലിബറൽ ബുദ്ധിജീവികൾ ശ്രമിക്കുകയാണ് പണ്ടാണെങ്കിൽ ഇത് വിജയിക്കുമായിരുന്നു ഈ ഫേസ്ബുക്ക് ഗൂഗിൾ ഏജിൽ അത് വിജയിക്കില്ല എന്ന് ശ്രീ ദേവദാസ് ഈ പറയുന്ന കാര്യം ഞാനും ഒരു ലെഫ്റ്റ് ലിബറൽ ആണ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുണ്ട് പല ആളുകളും പല രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ ലെഫ്റ്റ് ലിബറൽസിന് ആ ഒരു പേടിയില്ല ലൈറ്റ് ലിബറൽസ് ആണ് അവർക്കും ആ ഒരു പേടിയില്ല ആശയങ്ങളാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കപ്പെടുന്നത് അത് ആ രീതിയിൽ കാണേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ദേശീയതയുടെ അടിസ്ഥാനം ആ നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ സാംസ്കാരിക ദേശീയതയെ കാണുന്നത് അത് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പ്രത്യേകം ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലിബറൽസിനെതിരെ ഇപ്പുറത്ത് വെക്കുമ്പോൾ അത് അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു ഹിന്ദുത്വ മോഡി രാഷ്ട്രീയത്തെ പിന്താങ്ങുന്ന ഫീൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ തോന്നാവുന്ന കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഉണ്ട് അതാണ് പറഞ്ഞത് അതാണ് ആ രീതി പറയാതെ എനിക്ക് ആളുകൾ അങ്ങനെ ചിത്രീകരിച്ച് താല്പര്യമില്ല കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് താല്പര്യം മോദി ഈ കാര്യത്തിൽ എന്താ ഇത് മോദി കാര്യത്തിൽ ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് അവിടെ നിന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ അത് മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതിന് മുമ്പേ ജെല്ലിക്കെട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഈ ജെല്ലിക്കെട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച മോദി ഉണ്ടായിരുന്നു ബി ജെ പി കാർ പറയുന്ന സംഭവിച്ചാല് ഈ മോദി വന്നതിന് ശേഷം ഇന്ത്യ കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ സംസാരിക്കണ്ട അങ്ങനെ ആണ് ജെല്ലിക്കളി മോഡി എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ആ പറയുന്നതിനൊന്നും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഈ മോഡിയിലേക്ക് മാത്രം ചുരുക്കുന്നതിന് വേണ്ട രാഷ്ട്രീയം നോക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ രാഷ്ട്രീയം ആരോപിക്കുന്നത് രണ്ട് ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് രാഹുൽ ആരാണ് ഉദ്ദേശം എന്ന് എനിക്കറിയുന്നില്ല ഏഷ്യാൻറ്റി ജാസ്റ്റിന് ഞാനാണ് ഒന്നാമത് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പല കാരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ ഈ ഒരു പ്രതിഷേധം കൂടി വരുന്നുണ്ട് കാരണം ഡിമോണിറ്റേഷൻ ചെറിയ ബാക്ക് പക്ഷേ അത് മേജർ അല്ല ചെറിയൊരു ഇമ്പാക്ട് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് സത്യമാണ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഒരു എം ജി സിഗ്നിഫയർ ആണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സംസ്കാരം വരുന്നുണ്ട് രാഷ്ട്രീയം വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ദേവദാസിലേക്ക് വരാം ശ്രീ ഗോപാലകൃഷ്ണനിലേക്ക് കൂടെ പോയ ശേഷം ഞാൻ എത്താം ശ്രീ ദേവദാസ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു വലിയൊരു വിഷയമുണ്ട് ഒന്ന് താങ്കൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു
ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ ഹിന്ദുയിസം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല ഹിന്ദുത്വ ദർശനത്തിൻ്റെ ഹിന്ദുത്വ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു സിമ്പലാണ് കള അത് സൈന്ധവ നാഗരികതയിലും അതേപോലെ തന്നെ ഭാരതത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഓച്ചിറയിലും കാളയുണ്ട് ദ്രവീഡിയ ആര്യ ദ്രാവിഡ സംഘർഷവും ആര്യ ദ്രാവിഡ തിയറിയും ഇന്ത്യൻ തിയറി അല്ല അതിനെ മഹർഷി അരവിന്ദനും വിവേകാനന്ദ സ്വാമി എല്ലാവരും എതിർത്തിട്ടുള്ള ഞാൻ ആ ദ്രവീഡിയൻ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കാരണം ദ്രവീഡിയൻ വന്നതും മധ്യേഷ്യയിലെ ലുഫ്താനിയയിൽ ആര്യൻ വന്നു ആഫ്രിക്കയിലെ മെഡിറ്റിനേറിയൻ പ്രദേശത്ത് ദ്രാവിഡന്മാർ വന്നു അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ആരെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിൽ കുരങ്ങന്മാർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് റോമിള താപ്പറെ പോലെ ഇവിടെ ഇടതുപക്ഷ ചരിത്രകാരന്മാർ പറഞ്ഞത് അതിനോട് യോജിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദ്രവീഡിയൻ എന്ന പുസ്തകം പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു സാംസ്കാരിക മുന്നേറ്റം സ്വാഭാവികമായും അതായത് നിങ്ങൾ എഴുതി കാണിച്ചതുപോലെ സ്വത്വബോധം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന് ഒരു സ്വത്വബോധമുണ്ട് ആ സ്വത്വബോധം ഒരുപക്ഷെ കാളയാവാം ഒരുപക്ഷെ താമരയാവാം ഒരുപക്ഷെ ഭഗവതി ആവാം ഒരുപക്ഷെ വേറെന്തെങ്കിലും ആവാം ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഫക്രുദ്ദീൻ അലി വളരെ എന്താ പറയുക നല്ല രീതിയിൽ പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ രോമാഞ്ചം ഉണ്ടായി എന്തായാലും ഈ സ്വത്വബോധം തന്നെയാണ് തമിഴ്നാട്ടിലുള്ളത് ആ സ്വത്വബോധത്തിൻ്റെ വളർച്ചയും ഉയർച്ചയുമാണ് ജനഹിതം ആ ജനഹിതം എനിക്ക് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇന്ന് ഇന്ന് ഫക്രുദ്ദീൻ അലിയുടെ സ്റ്റാൻഡ് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ കാരണം ഒരു അക്കാഡമിക് ആയിട്ടുള്ള ചർച്ചയിൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ബഹളം ഉണ്ടാക്കി വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും പക്രുദ്ദീൻ അലി പോലെയുള്ള ആളുകൾ അതിൻ്റെ സ്വത്വബോധത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക തനിമയുടെ അന്തസത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ സ്വാഗതം ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഫക്രുദ്ദീൻ അലിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് എന്തായാലും കിടക്കട്ടെ അതവിടെ കിടക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തീർത്തോട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞോട്ടെ ഫക്രുദ്ദീൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ സ്വത്വബോധമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇവിടെ പ്രകാശമാകുന്നത് ഈ സ്വത്വബോധം രാഷ്ട്രീയത്തിന് അപ്പുറത്താണ് ഈ സ്വത്വബോധത്തെ കുറിച്ചാണ് എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ആർ എസ് എസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആർ എസ് എസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയുടെ സ്വത്വബോധമാണ് അത് രാഷ്ട്രീയത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ഭരണകൂടത്തിനും ഭരണത്തിനും എല്ലാം അപ്പുറത്താണ് ഈ സ്വത്വബോധത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടുത്തെ ബ്രിട്ടീഷുകാരും സോക്കോൾഡ് ഇടതുപക്ഷ ചിന്തകന്മാരും സോക്കോൾഡ് ഇടതുപക്ഷ ചരിത്രകാരന്മാരും എല്ലാം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സ്വത്വബോധത്തെ തകർക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ശ്രമിച്ചതും സ്വത്വബോധത്തെ തകർക്കാനായിരുന്നു ആ സ്വത്വബോധത്തെ ആര് വിചാരിച്ചാലും തകർക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണമാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ആ സ്വത്വബോധത്തെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് സമൂഹത്തിൻ്റെ ബാധ്യതയാണ് അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമല്ല ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ സാംസ്കാരിക വശമാണ് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ അകത്ത് രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടായി ആ രാഷ്ട്രീയമാണ് സൗമ്യയെ അതിനകത്ത് വന്ന രാഷ്ട്രീയമാണ് അവിടെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസം ഉണ്ടായ അക്രമം ആ സ്വത്വബോധത്തിൻ്റെ സ്വത്വമായിരുന്നു സാംസ്കാരിക സ്വത്വമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസം അവിടെ നടന്ന സമാധാനപരമായിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ സമരം അതേസമയത്ത് അതിലേക്ക് രാഷ്ട്രീയം കടന്നു ആ രാഷ്ട്രീയമാണ് അവിടെ അരാജകത്വം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് വാസ്തവത്തിൽ അരാജകത്വം ഈ നാട്ടിൽ അരാജകത്വം ഉണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ജെല്ലിക്കെട്ടിനെ ഓലക്കെട്ടായി കാണുന്നത് അരാജകത്വം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ് ജെല്ലിക്കെട്ടിൻ്റെ സ്വത്വബോധത്തെ കാണാതിരിക്കുന്നവർ അരാജകത്വം ഉണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ് വെറുതെ പിച്ചുപ്പേയും പറഞ്ഞ് ജെല്ലിക്കെട്ടിനെതിരായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ജെല്ലിക്കെട്ട് മാത്രമല്ല ഇതേപോലത്തെ സ്വത്വബോധത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള രാജ്യത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകങ്ങളെ പ്രതലങ്ങളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരണം അതിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയം നോക്കണ്ട എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ആ സൗമ്യ ഞാനൊന്നും മറുപടി പറയാ എന്താറിയാ ഇതേ ഇതന്നെ ഇതിന്റെ വേർഷൻസ് തന്നെയാണ് രാഹുൽ ഈശ്വറിന്റെയും ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെയും ബി ജെ പി എം പിമാർ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞത് ഈ കന്നുകാലികളെ ഗ്യാസ് ഉള്ളോണ്ട പോലും ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ കന്നുകാലികളെ ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പൊല്യൂട്ടഡ് ഗ്യാസ് ആണ് ക്യോട്ടോ ഡിക്ലറേഷൻ പോലും അമേരിക്ക ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ കാർ പൊല്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അധികം ഏഷ്യാസിലുള്ള കാറ്റലിൻ്റെ ഗ്യാസസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആ ഗ്യാസ് ഓക്സിജൻ ആക്കുന്ന രാഹുൽ ഈശ്വറിനും ഗോപാലകൃഷ്ണനും ബി ജെ പി മോഡിക്കും ആ ഓക്സിജൻ ശ്വസിക്കുന്ന ആക്ക് പലതും തോന്നും പക്ഷേ എൻ്റെ ഇത്
ഗോപാലകൃഷ്ണനോട് ചോദിക്കൂ ലോ ഓഫ് ദ ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്ലൈ ടു എവറി വൺ അപ്പോൾ ഒരു ഒരാൾ ഇത് ചെയ്താൽ നാളെ കൻബാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഫലോ റേസിന് അവർ ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടി ശിവസേന ബുള്ളക്ക് റേസിന് പുറപ്പെടി പ്രൊട്ടസ്റ്റ് തുടങ്ങി ആ സമയം അല്ല ആ സമയം ഒന്നും കൂടി ആ സമയം അറുപത് കോടിയാക്ക് കക്കൂസ് ഇല്ല ആ റെവല്യൂഷൻ ചെയ്ത് രാഹുൽ ഈശ്വർ പറഞ്ഞു ഫേസ്ബുക്കും മൊബൈലും ഉള്ളതുകൊണ്ടായി ഇത് പണ്ടായെങ്കിൽ ഇല്ലിട്രേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സിലേ ഉള്ളൂ ബി ജെ പി അല്ലെ ഈ കേരളത്തിൽ ഒരിക്കലും വരില്ല ഈ അമ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലും ബി ജെ പി വരാത്തതിന്റെ കാരണം അതാ ഈ ലിബറൽസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടികൾ രാവിലെ കക്കൂസ് പോകാൻ ഇല്ലായിട്ടാണ് പോയിട്ട് ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നു യു പിയിൽ ജാട്ട് എജിറ്റേഷനിൽ പതിനൊന്ന് പെൺകുട്ടികളെ വയലിൽ മറ്റേ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു കേസ് എടുത്തോ രാഹുൽ ഈശ്വറിന്റെ ബി ജെ പി അല്ലെ ഭരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പിരിച്ചു വിടണം പിരിച്ചു വിടണം എന്ന് പറയുന്ന ഗോപാലകൃഷ്ണനും രാഹുൽ ഈശ്വറും മോഡി കുമനോ എല്ലാം ഈ ഹരിയാനയിൽ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു എന്ന് മിഞ്ഞാ എന്നല്ലേ അറിയുന്നു കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം വയലിലിട്ടിട്ട് അത് പറയൂ മരിച്ച നാഗരാജനോട് ഉത്തരം പറയൂ മിഞ്ഞാന്ന് മരിച്ച നാലാക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറയൂ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ രാഹുൽ സെഞ്ചുറി ടെക്ട്രോണിക് ഏജിൽ നിങ്ങൾ ജല്ലിക്കട്ട് ഓലക്കെട്ട് മാടക്കെട്ട് ഒന്നും വേണ്ട ഇവിടെ അതെല്ലാം ശേഷം തിരികെ ചർച്ചയിലേക്ക് വരികയാണ് ഫക്രുദ്ദീൻ ഇവിടെ ലോ ഓഫ് ദ ലാൻഡിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എന്തായാലും സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു പശ്ചാത്തലം കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് പല വികാരങ്ങളും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജനഹിതം മാനിക്കേണ്ട ഒരു പശ്ചാത്തലമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് ഇന്നിപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ കോടതി അനുകൂലമായ ഒരു തീരുമാനം എടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ ഉദാഹരിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ആ ഒരു തീരുമാനം പോയാൽ അത് എത്രത്തോളം അതും ദൂഷ്യം ചെയ്യില്ലേ അതായത് നിരോധിക്കപ്പെടേണ്ട പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് നിരോധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ സതിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ നിരോധിക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഇപ്പോൾ ബില്യൻ ബെൻഡിക്ക് സതി നിരോധിച്ച സമയത്ത് ഒരു കൊളോണിയൽ സ്റ്റേറ്റ് ആയിരുന്നു ഇത് ജനാധിപത്യ സംവിധാനം ആയിരുന്നില്ല കൊളോണിയൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ത് തോന്നിയാസം ചെയ്താൽ അവർ അവിടെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാം സതി നിരോധിക്കുന്നതിനെതിരെ പോലും സനാതന സഭ എന്ന് പറഞ്ഞ കുറച്ച് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരൊക്കെ സൈഡ്ലൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആചാരണ മോഹൻ റെയൊക്കെ മൂവ്മെന്റ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് പക്ഷേ ഇന്ന് അന്ന് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിപ്പം നമ്മുടെ ദയാനന്ദ സരസ്വതി അദ്ദേഹമാണ് ഈ ഹിന്ദുയിസത്തിന് ന്യൂ മോഡേൺ ഹിന്ദുയിസത്തിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ദയാനന്ദ സരസ്വതിയാണ് പയനി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എല്ലാം തന്നെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള അനാചാരങ്ങൾ എതിർത്തി നിന്നു അതൊക്കെ ഇല്ലാതായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ മോഡേൺ സ്റ്റേറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ് വന്നത് ജനാധിപത്യ സംവിധാനമാണ് ജനാധിപത്യ സംവിധാനം ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ നാഷൻ മേക്കിംഗ് ആണ് എന്തായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നാഷൻ ആണ് നമ്മുടേത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും തമിഴ്നാടൊക്കെ പോലെയുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങൾ അവരുടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഇത്തരം ചില വർഗീയമല്ലാത്തൊക്കെ ഇത്തരം ചില ആവശ്യങ്ങൾ ഇതിൽ പ്രോബ്ലംസ് തന്നെയാണ് അനിമൽ റൈറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിനെയൊക്കെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണെന്നല്ല ഇല്ല അപ്പോഴത്തെ പ്രഷർ ഗ്രൂപ്പായി മാറും രാജ്യം തന്നെ ബാൽക്കനൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുമെന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഒത്തു കൊണ്ടുപോകാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക ഇവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം ബി ദ പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ബി ദ പീപ്പിൾ എന്നുള്ള ആശയത്തിൽ രൂപം കൊടുത്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ അസംബ്ലി അവിടെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെ പോലെ ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ ആളുകളെ പോലെ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ അംബേദ്കറിനെ പോലെയൊക്കെ വിവരമുള്ള ആളുകൾ ഇരുന്നിട്ടാണ് ആധുനികത തോട്ടും ഭാരതീയ ചിന്താഗതി ഒരേപോലെ ഉൾക്കൊണ്ട ആളുകൾ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ ബി ദി പീപ്പിൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ആ പ്രബുദ്ധമായ മനസ്സോടുകൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് എന്ത് തോന്നിയാസത്തിന് ആയിരിക്കും അത് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നല്ല ബി ദ പീപ്പിൾ ഒരു ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തെയും ആധുനികതയെ ഒരേപോലെ ഉൾക്കൊണ്ട് സമഞ്ജസമായി കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം അതാണ് ബി ദ പീപ്പിൾ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോടതി ആ രീതിയിൽ തന്നെ വേണം ഇടപെടാൻ കോടതി ഒരു അൾട്രാ ലിബറൽ ലൈനിലേക്ക് ഒന്നും പോയിട്ട് കൊണ്ട് ഈ സോ കോൾഡ് ഞാൻ മോഡി ലൈൻ എന്നല്ല പറയുന്നത് ഒരു അൾട്രാ ലിബറൽ ആയിട്ടുള്ള കല്യാണം കഴിക്കണ്ട എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് ലെസ്ബിയൻ ടൈപ്പ് ഒക്കെ ഉള്ള ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആക്ടിവിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു തലത്തിലേക്ക് ചിന്തിക്കാതെ നമ്മളെ പോലെ സാധാരണ ഒരു നമ്മൾ ഞാൻ
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഹു വെയർ ശൂദ്രാസ് അംബേദ്കർ പറഞ്ഞ എന്താ ഞാനൊരു ആര്യനാണ് പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഇടയിലുള്ള വ്യത്യസ്ത ഫൈറ്റുകൾ കാരണം ഞങ്ങളുടെ വിഭാഗം അടക്കം താഴ്ന്നു പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പറയുന്ന ഈ ആര്യന്മാർ വെളിയിന്ന് വന്നു എന്ന് പറയുന്ന സിദ്ധാന്തം അംബേദ്കർ വിവേകാനന്ദൻ ഗാന്ധിജി ബാലഗംഗാരത്തിലക്കടക്കം എല്ലാവരും തെള്ളിക്കളഞ്ഞ കൊളോണിയൽ നിർമ്മിതിയാണ് ഇന്നും അൾട്രാ ലിബറലുകൾ മാത്രമേ ഇത് പൊക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നുള്ളൂ രണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ മുഖ്യധാര ലെഫ്റ്റ് പാർട്ടികൾ സ്വീകരിച്ച നിലപാടുകൾ സ്വാഗതാർഹമാണ് കാര്യം അവർ ഒരു കോവാർ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനെ എതിർത്തില്ല കുറെയൊക്കെ ജനങ്ങളുടെ വില്ല് അംഗീകരിക്കണമെന്ന മനോഭാവമാണ് എടുത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിവൈഫ് ഒരു ദിവസം നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹം വരുന്നു കമലാസനെ പോലെ അറിയപ്പെടുന്ന ലെഫ്റ്റ് ലിബറൽ സ്പേസ് നിൽക്കുന്നവർ ഏറ്റവും ശക്തമായി ഈ പോരാട്ടത്തിന് വന്നു കാരണം രാഷ്ട്രീയത്തിനും ജാതി മത സ്വത്വങ്ങൾക്കും അതീതമായ ഒരു സാംസ്കാരിക സ്വത്വത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടം ഇവിടെ നടന്നു എന്ന കാര്യം സത്യമാണ് അല്ല അല്ല ഇതിന്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഓമനാഥ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഇപ്പൊ അംബേദ്കർ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ഒന്നും അല്ല ഇപ്പം ബാലഗംഗാരത്തെ ആ രീതിയിലുള്ള സയന്റിസ്റ്റുകളല്ല അവർ ഇഷ്ടമാണ് ഏറ്റവും സയന്റിഫിക് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാഹുൽ വന്നപ്പോ ഞാൻ ഇടപെട്ടില്ല അതൊരു മര്യാദ ഞാൻ രാഹുൽ എഴുതുന്ന മര്യാദ അല്ല എനിക്കും അറിയാം ഈ പരിപാടി ഞങ്ങൾക്കൊരു മോശം നല്ല ഈ കാര്യത്തില് ഓക്കെ ഒന്നാമത് സഭയിൽ കൂടെ വന്ന അറിയാലോ അപ്പം ഇതിന്റെ ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ അവർ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഇഷ്ടോകനാണ് അവർ സത്യസന്ധമായ കാര്യം അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഇവർ പറയുമ്പോഴാണെങ്കിൽ ആര്യന്മാർ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വന്ന് ഇന്ത്യ സിവിലൈസേഷൻ തകർത്തു മറ്റന്മാരെ പിന്നെ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് ഓടിച്ചു എന്ന് പറയും അവരൊക്കെ പറഞ്ഞില്ല അവരാ കിട്ടാവുന്ന എല്ലാ രേഖകളും പരിശോധിച്ചു ആര് അതിലൂടെ ജോഗ്രഫിക്കൽ ആയിട്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് അവർ അവരുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അവർ നിരന്തരം തിരുത്തി തിരുത്തി അവർ അവരുടെ തന്നെ പുതിയ ഫാക്ടുകൾ വരുമ്പോൾ തിരുത്തു അതാണ് സയന്റിഫിക് ഹിസ്റ്റോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത് ആ സയന്റിഫിക് ഹിസ്റ്റോറിയുടെ വക്താവായി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഏൻഷ്യൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ അതോറിറ്റി ആയിട്ട് ലോകം അവർ അംഗീകരിക്കുന്നു അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒന്ന് വെസ്റ്റിൽ പോയിട്ട് വെസ്റ്റിനെ പറ്റി വെസ്റ്റിനുള്ള ഈസ്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള നോഷൻസിന് എതിരാണ് അവരുടെ വർക്സ് ഏറ്റവും പുതിയ വർക്സിലൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആര്യൻ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന മാക്സിമുള്ള ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭാഷേനെ അടി അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് അതിന് വലിയ അടിസ്ഥാനമൊന്നുമില്ല ഈ ഭാഷ ഇപ്പം കേരളത്തിൽ തന്നെ രാഹുലിനെ പോലെയുള്ള ആളുകളുണ്ട് എന്നെ പോലുള്ള ആളുകളുണ്ട് തമിഴ് സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് പക്ഷേ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യ വംശങ്ങളും തമ്മിൽ ജീൻ വഴി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം ഒരു ശതമാനത്തിന് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഏറ്റവും പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ മനസ്സിലാ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ശതമാനത്തിന്റെ ഡിഫറൻസിൽ ഈ ചില ട്രൈബ്സിനെ ചില അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ചില കണങ്ങളുണ്ട് ജനിത കണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആരും എന്ന് സോക്കോട്ട് വിളിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങളെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന മുപ്പത്തി പിന്നെ ഒരു എം തേർട്ടി സെവൻ പറഞ്ഞൊരു ജീനാണ് ജീൻ്റെ ഒരു കണമാണ് ജീനല്ല ജീൻ്റെ ഒരു കണമാണ് ഇത് ഇറാനിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം ആളുകളിലും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ മുപ്പത് ശതമാനം ആളുകളും സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ആളുകളിലും കാണുന്നു എന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ശാസ്ത്രീയമായ പരിശോധന വഴി തെളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ വായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പല വിധത്തിലുള്ള നമുക്കറിയാലോ ഈ ചൈനക്കാരെ പോലെയുള്ള ഇങ്ങനെ കണ്ണ് തിങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ വേവി എയർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ പിന്നെ വളരെ കറുത്തിൽ വരുന്ന നീഗ്രോ ലുക്കുള്ള ആളുകൾ അതുപോലെ തന്നെ വെസ്റ്റേഷ്യൻ ലുക്കുള്ള ആളുകൾ വെള്ളക്കാരെ പോയി ഇവരൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ പല ഭാഗത്ത് കാണാൻ പറ്റും ഇവരങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ ഓരോ രീതിയിലായി അത് ജനിതകമായിട്ടുള്ള ഓരോ ഓരോരോ വ്യത്യാസങ്ങളെ പുറത്താണ് ഇതെല്ലാം അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇന്ത്യ തന്നെ സുൽക്കൊള്ളാം അല്ല ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അടിച്ചേൽപ്പിക്കല്ല വേണ്ടത് അതായത് രണ്ട് ചാൻസ് കൊടുത്തു പെട്ടെന്ന് ഒരു വരി ഇത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യമേ പറയുന്നത് അതായത് അയ്യായിരം വർഷം മുമ്പുള്ള കൃഷ്ണനും ഏഴായിരം വർഷം മുമ്പുള്ള രാമനും അടക്കം ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് ഇപ്പം കുറെ കുറെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ഒറ്റ വരി ആലോചിച്ചാൽ മതി ഏറ്റവും പഴയ വേദമന്ത്രങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഞങ്ങൾ വെള്ളം എടുക്കുമ്പോൾ ഇന്നും പറയുന്നത് ഗംഗേജ യമുനേജൈവ ഗോദാവരി സരസ്വതി നർമ്മദേ സിന്ധു കാവേരി ജലേസ്മിൻ സന്നിധി ഗുരു ഇതിൽ എവിടാണ് വിദേശം
അതിന് ഇനി ഇതിനൊരു തുടർച്ച ഇനി അതിന്റെ ഭാവി അതെന്തായിരുന്നു ഇതൊരു ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് പോകുമ്പോൾ ശാന്തതയാണ് തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയം പുതിയ ജനറേഷൻ നമ്മളെയൊക്കെ നമ്മുടെ ജനറേഷൻ സെൻസിബിലിറ്റി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അവരുടെ ദ്രവീഡിയ കശി രാഷ്ട്രീയം അല്ല ദ്രവീഡിയൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉൾക്ക് ഉൾച്ചേർന്നുകൊണ്ട് ദേശീയത മുഖമുദ്രയാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ദ്രവീഡിയൻ കശി രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ് അവർ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അവിടെ നേരത്തെ രാഹുൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് കൊടിയും കൊണ്ട് പോയിട്ട് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയ ആളുകളാണ് ഒന്ന് അതിന് വേറൊരു രൂപം കൊടുത്തത് അതിൽ കുറച്ച് നക്സലൈറ്റുകളും മാവോയിസ്റ്റുകളും കുറച്ച് ഈ പറയുന്ന തീവ്രവാദികൾ ഈലം ഈലം പുറത്തേരൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു കയറി അവരാണ് പ്രശ്നം രണ്ട് ഇതിന്റെ വേറെ അപകടം കിടക്കുന്നത് ഇന്നും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ വിഷ്വൽസ് ഉണ്ട് പോലീസ് തന്നെ ബോധപൂർവ്വം നമ്മളെ ഈ എന്താണ് മറ്റേ സിനിമ ഉണ്ടല്ലോ ജയരാജന്റെ ഫോർ ദി പീപ്പിൾ ആ സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്ന അവിടെ പിന്നെ വില്ലന്റെ ആളുകൾ തന്നെ പോയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഭ്രാന്താലയത്തിന് തീ കൊടുത്ത് ഫോർ ദി പീപ്പിൾ എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട് അവരെ വെറുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതൊക്കെ ജനങ്ങൾ മുന്നേറ്റ തമയന്മാർ വിവരമാർ നമ്മളെ പറ്റിക്കാണോന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ വരി തമയന്മാർ വികാരമാണ് അവരെ വികാരവും തീ പിടിച്ചാൽ ഭയങ്കര പോഷ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ലോജിക്കിന് പറയാം ഏറ്റവും സമാധാനപരമായി നടത്തിയ സമരമാണ് അതിനെ സമാധാനമായ സമയത്ത് അക്രമ സമരമാക്കി മാറ്റാൻ പോലീസ് തന്നെ തയ്യാറ് ഭരണകൂടം തയ്യാറായി നിൽക്കുമ്പോൾ തമിഴൻ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇവിടെ മോഡി സത്യത്തിൽ മോഡി വളരെ ന്യൂട്രലായ സ്റ്റാൻഡാണ് ഇപ്പൊ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് മോഡി മറ്റു കാര്യങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മോഡി വിയോജിപ്പുണ്ട് ജി എസ് ടി ഉൾപ്പെടെ കാര്യങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തമിഴ്നാട്ടിലും ആളുകൾക്കൊക്കെ വിയോജിപ്പുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ മോഡി കാര്യം അവർ ഇടപെടുന്നില്ല മോഡി ഇടപെടാതെ ഇരിക്കുന്നതാണ് മോഡിക്കും ബി ജെ പിക്കും ഭാരതത്തിന് നല്ലത് അല്ല ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ രസം എന്താ വെച്ചാല് എന്തിനിങ്ങനെ മോഡിയെ ഭയക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല പി പി മോഡിയോ മോഡി ഇടപെടുമ്പോ മോഡി ഇടപെടുമോ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ മോഡി മയമാവും യാതൊരു സംശയമില്ല ഇതാ ഫക്രുദ്ദീൻ പോലും മാറ്റം വന്നു ഫക്രുദ്ദീൻ ഇപ്പോ പണ്ടത്തെ സ്റ്റാൻഡ് അല്ല ആര്യ ദ്രാവിഡ ഇന്ത്യൻ സ്വത്വബോധത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു 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 മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഇന്ത്യൻ സ്വത്വബോധത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നവർ മോഡിയെ അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഭാരതീയ അഖില ഭാരതീയ വിദ്യാർത്ഥി പരിഷത്ത് അഖില ഭാരതീയ വിദ്യാർത്ഥി പരിഷത്ത് ഈ സമരത്തിന്റെ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത് ഈ സമരം ഞാനിപ്പോഴും പറയുന്നത് അഖില ഭാരതീയ വിദ്യാർത്ഥി പരിഷത്ത് ഈ സമരത്തിന്റെ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സമരത്തെ സ്വത്വബോധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലേ കാണേണ്ടു ഇതിന് ഭയപ്പെട്ടിട്ട് മോഡി വരുവോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും വരുവോ എന്ന് ഭയപ്പെടണ്ട പിന്നെ സ്വത്വബോധം എന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സ്വത്വബോധമാണ് അത് ദ്രവീഡിയൻ അല്ല രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സ്വത്വബോധം എന്ന് പറയുന്നത് പൈതൃകമാണ് ആ പൈതൃകമാണ് കാള അതുകൊണ്ട് ആ സ്വത്വബോധത്തിൽ സ്വാഭാവികമായും സ്വത്വബോധം എവിടെ ഉയരുന്നുവോ അവിടെ നരേന്ദ്രമോദി ഉണ്ടാവും അതിൽ ഭയപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല രാഷ്ട്രീയം ജിക്ക ഞാനൊക്കെ കാഞ്ഞു കിടക്കും അതായത് നിങ്ങൾ ഈ പിന്നെ ഗോപന നിരോധ ഗോപന നിരോധത്തിനെതിരെ പോരാടുകയും ഗോപന്റെ മാതാവായി കിടന്ന ആളുകളാണ് ഗോപിന്റെ വാദം തന്നെയാണല്ലോ സത്യത കാള അപ്പൊ ഈ കാളേനൊക്കെ അതിഭീകരമായി പീഡിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ബി ജെ പി ഏജി നിലത്തെ നിലപാടെടുക്കാന്ന് ഗോകുൽ ജിക്കനെ പോലെയുള്ള ബി ജെ പി ബുദ്ധിജീവി എങ്ങനെ കാണുന്നു അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് കേട്ടില്ല അല്ല അത് അല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കറക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ് അതായത് ഇതില് സി ഫക്രുദീൻ പറഞ്ഞത് ശ്രീ ഗോലേഷൻ അല്ല കാളയുടെ വാല് കടിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാലയ്ക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് ആൽക്കഹോൾ കൊടുക്കുന്നത് ഈ മുളക് പുരട്ടി തേക്കുന്ന ഒക്കെ ചില സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി ജഗ്ഗി വാസുദേവ് അടക്കം ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കർ അടക്കം അല്ല അതെ അത് അംഗീകരിക്കില്ല അത് മാറ്റണമെന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാവരുടെയും നിലപാട് ഒരു പാർട്ടിയുടെ അല്ല എല്ലാ പാർട്ടിയുടെയും നിലപാട് അതെ അതെ അതിനകത്ത് ഒരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല ഒരു കോംപ്രമൈസും അതിനകത്ത് ഇല്ല ഒരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളെയും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല ആ ഇതെന്താ അറിയാ ഈ സ്റ്റുപ്പിഡിറ്റി ഇങ്ങനെ കോൾട്ട് വരും എന്താ അറിയാ ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയില് രാത്രി രാമരാമ എന്ന് വോട്ട് ബാങ്ക് കണ്ടിട്ട് ഈ ഈശ്വർ പറയുന്ന പോലെ ക്ലാറ്റ് വെല്ലോ ഒന്നും അല്ല ഇന്ത്യനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ ബി ജെ പി ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ നേർക്കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി മരിച്ചു
ഈ അമിത്ഷാന്റെയും ഈ മോഡി ഇതേ ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിം കളിച്ച ഐ പി എല്ലിനെ പറ്റി പ്രശ്നമില്ല ഇവർക്ക് അതേസമയം ശശി തരൂർ ഭാര്യ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശശി തരൂരിനെ ഇവരുടെ ലുട്ടൻസ് ക്ലബ് വെറുതെ വിടുന്നു ഡൽഹി പോലീസ് വെറുതെ വിടുന്നു ശശി തരൂർ ശശി തരൂറിനെ പോലെ ലോകാരാധ്യനായ ഓക്സ്ഫോർഡിൽ അടക്കം പോയി ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി പോരാടുന്ന അന്വേഷണം നടന്നോട്ടെ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താ ഒരു വ്യക്തി അപരാധിയാണെന്ന് തെളിയുന്നത് വരെ അദ്ദേഹം നിരപരാധിയാണെന്നല്ലേ അപ്പൊ ശശി തരൂറിനെ പോലുള്ള ആരാധ്യരെ പോലും ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചിറക്കുന്ന ഒരു അൾട്രാ ലിബറൽ മാവോയിസ്റ്റ് നിലപാടുകൾ ആരും എടുക്കരുത് ഈ ചർച്ച കരളി പീപ്പിളിന്റെ ചർച്ച വളരെ പ്രസക്തമാണ് കാര്യം ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി ഇതാണ് കാര്യം കുറെ കൂടെ സെൻട്രിസ്റ്റ് ആയ നല്ല നിലപാടുകൾ എടുക്കുന്ന എന്താണ് പറയാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് കാളെ കൊന്ന ആളെ പറ്റൂ എന്താ ത്രീ തൗസൻഡ് ആളെ ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് കൊന്ന ഗാന്ധിജീനെ വെടിവെച്ച് കൊന്ന ആൾക്കാരാ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ പരാജയമാണ് ആ പരാജയം ഇന്ത്യ ആഘോഷിക്കും ഈ പിച്ചും പേയും പറയുന്ന അൾട്രാ ലിബറലുകൾ പരാജയപ്പെടുന്നതിന്റെ മനോഹരമായ കാഴ്ചയും എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നതിന്റെ കാഴ്ചയും രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സ്വത്വബോധം വളരുന്ന കാഴ്ചയുമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അത് കിട്ടും അതിപ്പോ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യും രാഹുൽ ഈശ്വരൻ അതാണ് ശബരിമലയെല്ലാം കാണുന്നത് എല്ലാവരും ആരോഗ്യകരമായി പോയ ചർച്ചയാണ് അങ്ങോട്ട് ഒറ്റ വരി മാത്രം ഞാനല്ല പതി കൂടുതൽ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹമാണ് ഒറ്റ വരിയേ ഉള്ളൂ ഈ ചർച്ച വളരെ സൂചകമാണ് അതായത് കുറെ കൂടെ നല്ല നിലപാടുകളും ഒരു സ്വത്വത്തിന് എതിരി നിൽക്കാത്ത നിലപാടും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു ഇടതുപക്ഷ നിലപാട് എടുക്കുന്ന എന്നാൽ സ്വത്വത്തെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികളും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന പാർട്ടികളും മറുവശത്ത് സ്വത്വബോധത്തെ ഉയർത്തി പറയുന്ന ഞങ്ങളെ പോലുള്ള വലതോട്ട് ചാഞ്ഞു നിൽക്കുന്നൊരു രാജ്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇത് സ്വത്വബോധത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തിന്റെ വിജയമാണ് തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ മോഡിയായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല മോഡിയൊക്കെ ഇന്നലെ വന്ന ആളല്ലേ സ്വത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാരെന്നുള്ള നമ്മുടെ മലയാളി എന്നുള്ള നമ്മുടെ സാംസ്കാരികമായ സ്വത്തും അത് വളരെ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നാണ് ആ മോഡിയൊക്കെ വരും പോകും പക്ഷെ ഇത് നിൽക്കും അതിൽ കറക്റ്റീവായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സമയപരിമിതി കൊണ്ട് ഇടപെടുകയാണ് വളരെ നന്ദി ചർച്ചയിൽ പങ്കുചേർന്ന് സംസാരിച്ച ശ്രീ ഫക്രുദ്ദീൻ ശ്രീ രാഹുൽ 